एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वन पे जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट पर्टेन्स टू न्यूरल पाथवे जिसका हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर थोड़ा सा जिक्र किया है हमने लेकिन इसको ज़रा फर्दर इलेबोरेट करते हैं इसके अंदर तो दैट इज न्यूरल पाथवे एंड दिस इज बिटवीन ऑब्वियसली द रिसेप्टर्स एंड द इफेक्टर्स तो ये इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ यही दो रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स इन्वॉल्व हैं बल्कि इनके दरमियान हाउ द मैसेज इज कन्वेट और विच ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन दिस कन्वेइंग प्रोसेस और ये रिसेप्टर्स द रिसीव द स्टिमुलस और इफेक्टर्स द शो द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ कंट्रेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशन बाय द ग्लैंड तो स्टिमुलस सबसे पहले जो एक मेन चीज है तो दैट इनिशिएट्स इम्पल्स इट इज द स्टिमुलस द स्टिमुलस दैट मे बी लाइट दैट मे बी साउंड दैट मे बी केमिकल्स दैट मे बी any pressure the temp temperature the heat the coldness so these are the stimuli or in stimuli ko hasil karne ke liye ya uh, uh, you samjhe ki usko start lene ke liye yahi hain wo stimuli jo receptors ko stimulate karti hain aur wahan se ye receptors wo information this is the information which then it travels to the to the interneurons which is the main part of the nervous system which is the brain and the spinal cord now after response the nerve impulses that generated and transferred where they are transferred to the motor neuron or ye motor neuron then they move towards the effectors which are the gland and the muscles and they act accordingly now to uh, understand all this reflex section ये एक ऐसा एक्शन है जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि जिसमें ये ऐसा एक्शन है विच इज़ कैरीड आउट एट वंस विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ द विल ऑफ द बॉडी इसमें एनिमल्स भी एनिमल्स के अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है ह्यूमन बॉडी के भी रिफ्लेक्स एक्शन है तो अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन ना हो अगर ये रिफ्लेक्स ना हो तो हमारी बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हो सकता है तो लिहाजा रिफ्लेक्स एक्शन ही से हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को बचा लेते हैं और इसके लिए इसके सेकंड डेफिनेशन दैट इज ऑटोमेटिक इन वॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्स ये दिस द सेकंड डेफिनेशन इसको भी हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि डेफिनेशन है और उसके बाद इसका पाथ जो है दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क इसकी एग्जाम्पल यूँ समझें कि अगर हम चल रहे हैं और रास्ते में हम नंगे पाँव हैं और दरमियान में पाँव के नीचे कोई बहुत शार्प स्टोन आ जाता है तो अगर यूँ ही टच करता है स्टोन शार्प तो वो उसी वक्त रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारी लेग वहाँ से लिफ्ट हो जाती है और इस तरह हम उस शार्पनेस या उसके डैमेज को डैमेज से बच जाते और इसी तरह अगर हम किचन में काम कर रहे हैं या लेबॉट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो जो ही हमारी उंगली और किसी हॉट प्लेट के ऊपर लगती है या तवे के ऊपर लगती है फ्राइंग पैन के ऊपर लगती है या इसी तरह हार बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो वो उसी वक्त वहाँ से हट जाती है और ये जो हटना अगर ना हटे तो जाहिर है कि वो उंगली तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बसावकत उसके अंदर वो डैमेज भी हो जाती है कट भी आ सकता है या वहाँ पर एक स्वेलिंग हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है तो इसी रिफ्लेक्स एक्शन से हम काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक हमारी बॉडी ऑर्गन वो उसकी बचत हो जाती है दीज आर द रिसेप्टर इन स्किन और ये दिस इज द एफरेंट न्यूरॉन दिस इज वट वी कॉल द एफरेंट न्यूरॉन इसे हम सेंसरी डॉन भी कहते हैं जो अगली हम डायग्राम में देखते हैं तो दिस इज द रिसेप्टर दिस इज द स्किन जो के विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच और जो ही हम इसको टच करते हैं या हाई टेम्परेचर से टच हो जाती है तो ये दीज आर द एंड्स दे गेट स्टिमुलस एंड देन इट मूव्स इट इज इंफॉर्मेशन दैट मूव्स फ्रॉम दिस एफरेंट न्यूरॉन टू दिस पार्ट ऑफ इट और ये हिस्सा जो है दैट इज द कट सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ पे इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर विच इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर कम्पोज ऑफ इंटर न्यूरॉन्स और इसके अंदर देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स 
जो कि विच मेक कनेक्शंस और फिर वो एनालिसिस होता है और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन दैट विल मूव डाउन टू द ईफर थ्रू द इफरेंट न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स एंड दीज इफेक्टर्स दे विल वर्क दे विल वर्क दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पार्ट विच इज एमरजेंसी तो वहाँ से ये बाजू हट जाएगा या उंगली के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे एंड दैट स्टिमुलस वुड बी अवॉइड नाउ इन द नेक्स्ट डायग्राम इट्स गिव द फर्दर इंफॉर्मेशन तो इसके अंदर दिस इज दिस पार्ट ऑफ द स्किन और इसके ऊपर ये एक स्टिमुलस है विच इज द फॉर्म ऑफ ए वेरी शार्प पिन और ये आपने देखा होगा ये आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम्स जब इंजेक्शन लगता है तो समटाइम्स इंजेक्शन की जो नीडल है वो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती जो डॉक्टर कहते हैं वो हमने इंजेक्शन लगा दिया तो वो पेशेंट कहता है हाँ लग गया वेरी हमें तो आज बिल्कुल पेन नहीं हुई तो वो इसकी वजह यही होती है कि पेन के नीचे कोई भी हिस्सा नर्व्स एंड्स के नीचे नहीं आता नर्व्स एंड दे आर नॉट स्टिमुलेटेड और इसलिए हमें उसका एहसास नहीं होता बट समटाइम्स दिस इज वेरी पेनफुल तो यू ही वो नीडल एंटर होती है स्किन के अंदर तो कोई ना कोई न्यूरॉन दैट इज दैट इज स्टिमुलेटेड और ये इंफॉर्मेशन फिर इसी पात से होती हुई दिस इज द एफरेंट या जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं और ये मूव हो रही है इन दिस इज कट सेक्शन ऑफ द स्पल कॉर्ड और ये सेंसरी न्यूरॉन दैट इज दैट इज स्टिमुलेटिंग द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और द इंटर न्यूरॉन्स और यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है इस पूरे सिस्टम में और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन मूव कर रही है फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन डाउन इन टू द मसल्स एंड दीज मसल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट पोर्शन ऑफ स्किन दैन इट विल बी अवॉइडेड अच्छा अब इसके बाद इस पाथ में इस जैसे हम रिफ्लेक्स पाथ कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं और ये एक्शन जो है इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस इट टेक्स हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लेकिन उसके बाद वी स्टार्ट फीलिंग पेन और ये पेन इस प्रोसेस में नहीं है ये पेन तब होगी जब यही इंफॉर्मेशन दैट विल मूव फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड अप टू द ब्रेन अब ब्रेन के अंदर पेन सेंटर है वो पेन सेंटर जब तक स्टिमुलेट नहीं होगा वी विल नॉट बी वी विल नॉट फील पेन तो दैट्स पेन सेंटर विल बी स्टिमुलेटेड जो कि कुछ वक्त लगता है फिर अगर चे इट्स अ वेरी इट्स वेरी क्विक सेक्शन अगेन लेकिन इट टेक्स टाइम और फिर हम ना वो जो बाजू है या फिर उंगली है या पाँव है तो उसे हम फिर पकड़ लेते हैं क्योंकि वो पेन में मुबला होता है तो ये ये एक लिहाजा एक दिज ए पाथ विच इज रिफ्लेक्स पार्क एंड देन दिज ए पाथ विच मूव अप द ब्रेन and the brain the particular center jab tak stimulate nahi hota we will not have any such pain so this is uh, the neural pathway which is between the receptors and the effectors